அஸ்லாம் வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா கோய்துடி முக்கியமான செய்திகள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நேத்து கோய்துடி கொரோனா வைரஸ் கேஸ் எவ்வளோ பதிவாகி இருந்தது அதை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் நேற்று கோய்துடி கொரோனா வைரஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு மரணங்கள் பதினொன்று ஐசி கேஸ் இரநூத்தி ஒம்பது முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு மரணங்கள் ஒன்பது ஐசி கேஸ் இரநூத்தி ரெண்டு இந்த ரெண்டு நாட்களையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நூற்றி அறுபத்தி ஒரு கேஸ் வந்து அலந்தலையில் கம்மியாக இருக்கு அதே போல கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைஞ்ச சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி முப்பத்தெட்டு சதவீதம் வாங்க உள்ளது அலந்துலா அதே போல இந்தியாவோட கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்க அதாவது ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினைந்தாக உள்ளது தமிழ்நாட்டு கேஸும் கம்மியாக இருக்கு தமிழ்நாட்டு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணாக உள்ளது இப்போ வாங்க கோய்துடைய முக்கியமான செய்திகளை பார்ப்போம் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து வெளிநாட்டவர்கள் கொய்த்து வருவதற்கு தடை நீக்கப்படுது இந்த தகவல் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதனுடன் பார்த்தீங்கன்னா சில தகவல் வெளியே வந்துள்ளது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விமான நிறுவனங்களுக்கும் அவங்களுடைய விமானங்களை இயக்க விண்ணப்பிக்குமாறு சிவிலேஷன் ஆஃப் கொய்த் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இப்போ இப்போ நடைமுறை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேசர் மட்டும் தாங்க அளவுடு இப்போ வருகின்ற காலங்களில் அதாவது இந்த தடை நீக்கப்பட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேசஞ்சர் வரைக்கும் கொய்த்துக்குள்ள வரலாம் அதாவது ஒரு ஃபிளைட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது பேர் வரைக்கும் வரலாம் சொல்லிட்டு அது அதில் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு அடுத்த தகவல் பார்ப்போம் கோயத்தில் இப்போ அறுபது சதவீத மக்களுக்கு வந்து தடுப்பூசி போடப்பட்டாச்சுங்க இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் மேபி வந்து ஒரு பத்து நாளில் வந்து எழுபது சதவீத மக்களுக்கு வந்து அவங்க தடுப்பூசி போடப்பட்டால் இந்த ஹை ரிஸ்க் கண்ட்ரி இருக்குல்ல ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்களா ஹை ரிஸ்க் கண்ட்ரி சொல்லிட்டு அதை எல்லாரும் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க எல்லாரும் கோயத்துக்குள்ள வரலாம் ஆனால் இரண்டு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்கணும் அடுத்த தகவல் பார்ப்போம் வெளிநாட்டவர்கள் கோயத்தில் இல்லாத போதிலும் அவங்களோட விசா வந்து ரினியூல் செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்டீரியர் சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிகல் பதினேழு பதினெட்டு அப்புறம் இருபது இருபத்தி ரெண்டு நீங்க எந்த ஆர்டிகல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க வெளிநாடுகளில் இருந்த போதும் அது வந்து ரினியூல் செய்ய முடியும் சொல்லிட்டு மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்டீரியர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அவங்க பாஸ்போர்ட் வந்து ஒரு மாசமாவது வேலிடிட்டி இருக்கணும் அதே போல உங்க மேல எந்தவித லீகல் பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா சில வலைதளங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் முடியாது ரினியூல் செய்ய வெளிநாடுகள் இருந்தா ரினியூல் பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு தவறான வதந்தி பரவுது அதை வந்து நீங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க நீங்க வந்து உங்க விசா வந்து ரினியூல் செய்ய முடியும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் உங்க விசா வந்து ரினியூல் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்டீரியர் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல கோயத்தில் இந்த இக்காமா இல்லாதவங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு மேல இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பொது மன்னிப்பு வழங்க இன்ஷால்லா இப்போ வந்து ஒரு பேசிட்டு வராங்க இன்ஷால்லா மேபி வந்து ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அடுத்த தகவல் பார்ப்போம் உமன் நாட்டோட தகவல் உமன் நாடு வந்து என்ன செய்யறாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்னைக்கு நைட்டு எட்டு மணில இருந்து காலையில நான்கு மணி வரைக்கும் ஊரடங்கு போட போறாங்க ஏன்னா டெய்லி கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு நேற்றோட கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தை கிராஸ் பண்ணியிருக்கு அதே போல் டெத் எண்ணிக்க பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஆறு டெத் கேஸ் வந்து பதிவாகி உள்ளது அதனால் வாகனங்கள் பொது இடங்களில் வந்து மக்கள் சந்திப்பது அப்புறம் வணிக வளாகங்கள் இதுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டிருக்காங்க யார் உமன் நாட்டிலேருந்து இன்னிலேருந்து வந்து அது வந்து அமுலுக்கு வருது அடுத்த தகவல் பார்ப்போம் கோயத்துடைய தினா ரேட் பார்ப்போம் ஒரு தினார் கோயத் இந்தியாவின் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் எட்நூத்தி ஐம்பது பைசா வாங்க உள்ளன ஒரு தினார் கோயத் இலங்கை மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பைசா வாங்க உள்ளன இப்போ அவங்க கோயத்துடைய வெள்ளி நிலவரம் பார்ப்போம் ஒரு கிராம் வெள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது பைசாக உள்ளன ஒரு கிலோ வெள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கோயத் தினாருக்கு விற்கப்படுகிறது தங்கத்தின் நிலவரம் பார்ப்போம் ஒரு கிராம் இருபத்தி நாலு கேரட் தங்கத்தின் விலை பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு தினார் தொண்ணூறு பில்சாக உள்ளன ஒரு கிராம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கத்தின் விலை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு தினார் அறுநூத்தி எழுபது பில்சாக உள்ளன பயங்கரமா வேறு தூதுதுங்க பயங்கரமா ருத்துவா மாதிரி இருக்குங்க வெயில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா புதுசு புதுசாக அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஷால்லா நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எப்போதும் இணைந்திருப்போம் உங்களின் நண